ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಥೆನ ನಾವೇ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಹೊಳೆಯೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕೊರತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಟೀಚರು ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರಮೇಶ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರೇ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ದೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಹೊರಗಡೆ ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೊದಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕತೆ ಇದು ಮೂರೇ ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಂಡ ನೀವು ಹೆಂಡತಿ ಕಾದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಓ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಣೋ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಈಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕತೆ ನನ್ನ ಕತೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ವೀಕೆಂಡ್ ಉದ್ದ ರಮೇಶ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಅಷ್ಟೇ ರಮೇಶ್ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪಿ ಎ ಗೋವಿಂದಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಸರೋಜ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣ ನನ್ನನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾರು ಕೋಟಿ ಅಧಿಪತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಿಗೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ರೀ ಅದು ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಷಣನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತ ಲಾ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಲಾಟ್ರಿ ಸರ್ ನನಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಾರಿತನ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪು ಮೆಮೊರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಶಿಖರ ಅವರು ಅವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಳೋದು ಇಲ್ಲ ನಗೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಶನ್ ಥರ ಹೀಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡಿದ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋರು ಅದು ನನಗೆ ಬಂತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಪಂಚ ಅವರು ಅವ್ರ ಗಂಡ ನಾನು ನನಗಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾವು ಆರೇ ಜನ ಅವ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಅಗತ್ಯನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೇನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಿಟ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟರು ಅಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಏನೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಗಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು
ಅವರು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲಿತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ನಾವೇ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲಿಸಿ ಇರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ ದಂಪತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚಾಪಟೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ರು ಯಾವುದೋ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಯಾರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕರೀತಾರೆ ಬೆರಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ಅವ್ನು ಹೋಗು ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋರು ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಾನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿ ತೀರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಕಣೋ ನಾನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಬಾಡಿನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಇದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕತೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಕಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಸ್ಕೂಲ್ ಕತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಈ ಪೈಪ್ ಪೈಪರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿಯ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈ ಇಲಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿನ ಕರೀತಾರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳಲ್ ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೊಳಲ್ ನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಇದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಕಿಂದರ ಜೋಗರಿ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲಿಗಳು ಇಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು ನಾನು ನನಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಕೈಯೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಮುಖ ಇಲಿ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ ಥರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಥರ ಕೆ ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ತೂತ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೋನ್ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ತೂತ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ನನಗೇನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಕಿಂದ್ರ ಜೋಗರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಪಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಅವನು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾನು
ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸಫರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸಫರ್ ವೈ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸಫರ್ ಹೊಡೆದು 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 ಎಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಓ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಗೀತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರ್ದೋ ಬುಡನ್ ಹೆಸರು ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ಬಿಡುವ ಬೆಂತಟೋದ್ ಬಿಡುವ ನಾನು ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಬೇಟರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಜಿ ರಮೇಶ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟವಾಕ್ ಅಡಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಆ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಕಿಂದ ಆ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪೋದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತೆ ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಂಬಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಣ ಹರಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪದಾನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದು ಶುರು ಆಯಿತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಬೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಸ್ ಐಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಪಯಣ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಬರೀ ಇದೇ ಕೆಲಸ ದಿನಾಲೂ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲೇನೋ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬರೋದು ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೆ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹುಚ್ಚುಡ್ದುಬಿಡ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆವೆಂತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೆವೆಂತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಿ ರಮೇಶ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅವತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದೆ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಆಯಿತು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಓದ್ ಬೇಡ ಸೆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಷ್ಗಳು ಈ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಈ ತುಂಟಾಟಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯ
ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತೀರಿ ದಿನಾಗಲೂ ಖುಷಿ ರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬರೋದು ಈಗ ಶುರು ಆಯ್ತಾ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಕೂತಿದ್ಲು ನನ್ನ ಶೋ ಮುಗೀತು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ನೋಡೋಕೆ ಭಾಳ ಚುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಗಿ ಹಲೋ ಅಂದೆ ಅವಳು ಹಲೋ ಅಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದಳು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಲು ಆವಾಗ ಫೌಂಟೆನ್ ಪೆನ್ ಕಾಲ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನು ಆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಬೆವ್ರು ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ನಂಬರೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಂಬರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಅದೇ ಧ್ವನಿ ಹಲೋ ಅಂತ ಹಾಯ್ ಅಂದೆ ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ಲು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದೆ ಇದೇ ಥರ ಕೇಳಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಆಯಿತು ಆ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ತೀರೋಗ್ಬಿಡ್ರು ಆವಾಗ ಇಡೀ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಪನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು ನಾನು ಫ್ರೆಂಡಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಈ ವೈಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೈಫು ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೂತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಏ ಪರಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ರೇಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಏ ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರು ಹ್ಞೂ ಅಂದೆ ರೇಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಅವ್ರು ಟಿ ವಿ ದೂರದರ್ಶನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಹ್ಞೂ ಅಂದೆ ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ಟಿ ವಿಗೆ ಹೋದೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ರೀ ನೀನು ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನೋ ಕೋಟಿ ಅಧಿಪತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀರಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಉತ್ತರ ಮಹೇಶ್ ಅಂತೀರಾ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ವಿಜ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಜ್ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸು ನಾನು ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಲಾರಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅದೊಂದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನ ಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಿಮ
ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಂದರ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಕೆ ಬಾಲಚಂದರ್ ಅದು ಮೊದಲು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಸುಂದರ ಸ್ವಪ್ನಗಳಾಯಿತು ಮೂರನೇ ಫಿಲಮ್ ಅವಳ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ರಾಜ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಮೂರು ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮುನ್ನೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಯಾರೋ ಕರೆದ್ರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಯಾರೋ ಕರೆದ್ರು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನೈ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ನಾನು ಹೇಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ರಾತ್ರಿ ರಾಲಿಯಲ್ಲ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ 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 ಮೆತ್ತಗೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಡಿ ಕಣ್ಮಣಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಓಡ್ಬಿಡ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಒಂದು ವಾರ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಮಿಳು ಫಿಲ್ಮು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ತಿರ್ಗಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೊಳಕಲ್ಲಿ ಮಂಚ ಕೊಡಲ್ಲ ರೀ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶುರು ಆಯಿತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮೇನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬರೋ ಸಂಬಳ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸಾಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು ಎರಡು ದಿವಸ ನಾನು ಶೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಏನು ಶೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಏನಿಲ್ಲ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ತೊಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಏನೇ ಇದು ಜೀವನ ಅಥು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೇಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ತೊಳಕಲ್ವ ನನಗೆ ಅನ್ ಏನು ಗಂಡಸು ನಾನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ತಲೆ ಕೊರಿಯೋ ಶುರು ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಕಾಶದಿಂದ ಅಂತೂ ಬಿಡಲ್ವಾ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ವಾ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಐ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ ನಾನೇನಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೋರಂಜಿಸಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಕ್ಕತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಲ್ವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪರಾಲ ರೀ ನನ್ನ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಸಂಬಡೀಸ್ ಲೈಫ್ ಆರ್
ಇವತ್ತು ನೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಆವಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಸ್ಟಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರೀ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಒಂದಿನ ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದು ಮತ್ತು ಉಮಾ ಖಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರು ನಾವೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ಆ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ ಮಾಡಿದೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ನೋಡಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಪಿಚ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಪಿಚ್ಚರು ಎಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚರಲ್ಲೂ ನಾನೊಂದು ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅದೇ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಭೂತ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ತಾ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚರ್ ಇಟ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನುರಾಗ್ ಸಂಗಮ ಆಯಿತು ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆ ಆಯಿತು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಪಾಣಸಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತುತ್ತ ಮುತ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಮೂರೇ ಮೂರು ದಿನ ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿದೆ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗನೇ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಶುರುವಾಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ಫಿಲ್ಮು ಮಧುಮಾಸ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ತನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂತರ ನೀವು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪಂಚಮವೇದ ಪಂಚಮವೇದ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಶ್ರೀಗಂಧ ಅರಗಿಣಿ ಅಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಚೆನ್ನೈಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಬಟ್ ಈ ಹತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ನಾನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ದುಡ್ಡು ಈ ಕಟ್ಔಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಫಲ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತೆ ದಿನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹುಡುಗರು ಆ ಥರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಡಿಸೈನೇ ಆ ಥರ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇಂದಾರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾರೋ ಮಣ್ಣನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾರೋ ಗೌರವ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಸನವ್ರ ಜೊತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಕಮಲ್ ಮೊದಲಿಂದ ನಾನು ಒಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು
ಆಮೇಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅದು ಅವನೇನು ರೀ ಹುಡುಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರು ಅದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ ಇದು ಮಾಡೋದ ಅದು ಮಾಡೋದ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಬಹಳ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಡಿಸೈಸಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಹೀರೋಯಿನ ಅವ್ರ ಹೀರೋಯಿನ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಬೇಕಾ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಬೇಕಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಟ್ಯೂನ್ ಬೇಕಾ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಬೇಕಾ ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜೊತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಡಿಸೈಸಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಇದ ಆದ ಅಂತ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬರಹಗಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂತು ನಂದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೊಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೀತು ನಾಗತಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಅಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂದರು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಾನು ಕತೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಬರೆದೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಆ ವರ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯಿತು ಆ ಚಿತ್ರನೇ ಹೂಮಳೆ ಹೂಮಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗಂಡ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿ ಈಗ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಡತಿನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಸೆ ಅವಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಂಡ ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತೀರ್ ತೀರೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತಾಜ್ಮಹಲಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾನು ಬರೆದಂಥ ಆ ಚಿತ್ರನೇ ಅಮೃತ ಧಾರೆ ಅಮೃತ ಧಾರೆ ಹೂಮಳೆ ಬರಹಗಾರ ಅನ್ನೋ ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತು ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಟಿ ವಿ ನಿರೂಪಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಮೇಶ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂತರ ರಾಜಾರಾಣಿ ರಮೇಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಸೀಸನ್ ಒನ್ ಸೀಸನ್ ಟು ಸೀಸನ್ ತ್ರೀ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಆ ಚೇರು ಆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ಮಹನೀಯರು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಕತೆಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿಯಾರ ರೀ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕತೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿದೆ ಅವ್ರ ಲೈಫು ನನ್ನ 
ನೀವು ಮಾಡೋದು ನನ್ನನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತೋರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರು ಆ ಮೂರು ಸೀಸನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ದೆ ನೀವು ಹೊರಲಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಜೀವನ ಅದು ಮನಃಶಾಂತಿಗಿಂತ ನೆಮ್ಮದಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಲ್ಲ ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನೀವು ಆಡೋ ಮಾತುಗಳು ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮೂರು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗೀತು ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಯಶಸ್ಸು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೋರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅಲೈನ್ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಭಾಳ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಕತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಯಿತು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕಾರಣಗಳು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೂ ಒಪ್ಪುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೂ ಒಪ್ಪದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಜರ್ನಿಗೆ ಈ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಈ ನೂರೈವತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ನೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹಿಂದಿ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಉತ್ತರಗಳು ಒಂದು ಐದಾರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೀಲ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಸು ವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಅದೊಂದು ಡೀಲ್ ಗಂಡನಿಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಡ್ತಿಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ನಟನಿಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆರಳು ತೋರಿಸೋ ಥರ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳು ಡಸ್ಟಿನ್ ಆಫ್ಮೆನ್ ಕೆವಿನ್ ಸ್ಪೇಸಿ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚ ಅತಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರೋದು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮೇಲೋ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರ ಮೇಲೋ ರೇಗಾಡ್ ಬಿಡೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಬಲೂನ್ ಥರ ಊದ್ ಬಿಡೋದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆದಾಗ ಫ್ಯೂ ಸಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ವಿಷಯಗಳಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅದು ಭಾಳ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಾರಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ದಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವೇಷದ ದಾರಿ ಪ್ರತಿ ಸಲವ
ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ ಟ್ರಿಪಲ್ ಇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಫಿಲಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಫಿಲಮ್ ಬೈರಾದೇವಿ ಅಂತ ನಾನು ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವೀಕೆಂಡ್ ಉತ್ತರ ಮಹೇಶೋ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ರೋಲ್ಸು ಹಾಗೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಾನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರಮೇಶನ್ನ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆನ್ ತರ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಗಳಿದ್ದೀರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೋಗ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್